Magandang gabi Pilipinas mula rito sa pag-asa. Narito na ang latest sa lagay ng ating panahon. Ayon kay pag-asa, weather forecaster Ezra Bulkirin, meron pong monitor ngayon na panibagong cloud cluster o grupo ng mga kaulapan dito yan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. As of now, maliit pa naman ang chance na itong ma-develop bilang panibagong weather disturbance o low pressure area. Pero patuloy po natin yung babantayan dito lamang sa Panahon TV. Samatala, eto naman, isa ka ba sa mga ininda ang matinding init ng panahon sa maghapon na kumukhang kailangan mong maghanda dahil magpapatuloy ang pag-iral itong easterlies o yung hangin nagmumula sa dagat pasipiko. Ito po yung responsable sa pagkakaroon natin ng mainit at maalinsangang panahon. Inaasahang makakaapekto pa rin yan, lalong-lalo na dito sa eastern section ng ating bansa. Pero dahil nga ang heat ay a major factor o ingredient din sa pagkakaroon ng mga kaulapan, inaasahan pa rin natin ang chance chances ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng ating bansa. Kagaya na lamang dito sa Bicol Region, pati na rin sa bahagi ng Eastern Visayas, mararanasan ng maulap na kalangitan na magdudulot ng mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog. So, doble ingat para sa mga residente ng mga nabanggit na lugar. Dito naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi pa ng ating bansa, asahan namang magpapatuloy ang generally fair weather condition. Ibig sabihin, kaakibat nito yung partly cloudy to cloudy skies. Pero meron pa rin chance ng pagkakaroon ng isolated rain showers or thunderstorms. Ah, dahil ilang araw na nga nakakaapekto dito sa ating bansa itong Easter release, ano pa nga ba ang mga dapat nating malaman tungkol dito? Narito ang napapanahong kaalaman. Ang Easter release ay binubuo ng hangin nagmumula sa dagat pasipiko. Maaring makaapekto ang Easter release sa bansa sa anumang bahagi ng taon. Ngunit kadalasan itong nagiging dominante sa tuwing tag-init o dry season sa Pilipinas. Easter release ang dahilan kung bakit nararanasan natin ang pagtaas ng mga temperatura. Nagdadala ito ng mainit at maalinsangang panahon lalong-lalo na sa silangang bahagi ng bansa. Ngunit dahil ang init at moisture ay bahagi ng water cycle, maaari rin itong pagmulan ng makakapal na ulap. Kaya bukod sa init, maaari rin itong magdulot ng pagkidlat pagkulog at thunderstorms na madalas maranasan sa hapon o gabi. Nagkakababayan abroad, rehistrado na ba kayo para sa eleksyon? May hanggang September 30, 2018 para magparehistro. Punta na sa pinakamalapit na Philippine Embassy o mag-online para sa detalye. Paalala mula sa Comelec, DFA at Panahon TV. Sa mga mag sky gazing naman ngayong gabi, masasaksihan mo ang ganda ng waxing crescent moon. Tinatawag rin na young moon sa ganitong face, ang mundo buwan at araw ay halos nakalinya sa ating kalawakan. Mapapansin natin yung slim crescent moon at kadalasan po itong nakikita sa kanlurang bahagi pagkatapos ng sunset. Dahil ang face sa ito ay malapit na sa quarter face, unti-unti na rin bababa ang level ng tubig o tidal variations. At yan ang latest mula rito sa Pag-asa. Ito ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po si Amor Larosa. Magandang gabi po sa inyong lahat.